सिंह पहले सिर्फ राजपूत लगाते थे आज हर कोई लगा के ढूंढ रहा जय श्री कृष्ण सारे भाइयों को दोस्तों अभी अभी आपने एक शख्स को देखा वीडियो में ये बोलते हुए कि सिंह शब्द पहले इसी के जाति के लोग लगाते थे और आजकल सभी लोग लगाए डोल रहे हैं इसके अलावा आम लोगों की भी यही धारणा है और एक बार शैलेंद्र सिंह नाम के हमारे सब्सक्राइबर हैं जो कि यादव हैं उन्होंने कमेंट किया था जिसका जवाब देते हुए एक शख्स ने कहा कि अरे तू तो ग्वाला है तू तो अहिर है तू तो यादव है तुम लोग सिंह शब्द कब से लगाने लगे तो मुझे लगा कि इन लोगों के इस घमंड को भी तोड़ना चाहिए और आज की इस वीडियो में मैं इनके इसी घमंड को तोड़ने वाला हूं क्योंकि इतिहास में अगर कभी भी सिंह शब्द का इस्तेमाल किसी भी जाति के लिए सबसे पहले किया गया तो वो अहिर जाति थी अहिर जाति के राजा थे तो ये वीडियो देखने के बाद जिसके मन में भी ये गलत फहमी है कि सिंह शब्द पर सिर्फ हमारी ही बपौती है उनकी एक गलत फहमी दूर हो जाएगी और जिन यादव भाइयों को भी इसकी जानकारी नहीं है उनको भी इस वीडियो के बाद जानकारी हो जाएगी तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा तो चलिए बिना देर के वीडियो को अब शुरू करते हैं सिंह शब्द का इतिहास जानने से पहले मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग सिंह शब्द का अर्थ जान लें तो आइए देखते हैं सिंह शब्द का अर्थ क्या होता है सिंह संस्कृत भाषा का एक शब्द होता है जिसका अर्थ होता है बनराज पशुओं का राजा राजा यानी राज्य करने वाला जिसकी आज्ञा का पालन सभी लोग करते हों और जो सबसे श्रेष्ठ हो तो यहां पर सिंह शब्द का मतलब किसी जानवर से नहीं है किसी शेर से नहीं है यहां पर सिंह शब्द का मतलब है श्रेष्ठ क्षत्रिय राजा सिंह शब्द का इस्तेमाल करते थे अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए क्योंकि क्षत्रियो को माना जाता है कि वह राज्य का रक्षण करते हैं और अपनी प्रजा का पालन पोषण करते हैं इसीलिए वो श्रेष्ठ हैं और इसलिए क्षत्रिय राजा अपने नाम के पीछे सिंह शब्द का इस्तेमाल करते थे लेकिन अगर आप पौराणिक काल के क्षत्रिय को देखेंगे चाहे वो त्रेता युग में श्री राम को देखेंगे या उनके पिता दशरथ को देखेंगे या भरत को लक्ष्मण को किसी को भी अगर आप देखेंगे तो किसी ने भी अपने नाम के पीछे सिंह नहीं लगाया है वही आप द्वापर युग में महाभारत काल को देखेंगे तो ना ही भगवान कृष्ण ने ना ही अर्जुन ने ना ही भीष्म ने और ना ही युधिष्ठिर ने किसी भी राजा ने सिंह शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है तो सवाल ये उठता है कि सिंह शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले कब और किसने किया था जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि अगर इतिहास के पन्नों पर आप नजर डालेंगे तो सबसे पहले आप पाएंगे सिंह शब्द का इस्तेमाल अहिण राजा के लिए किया गया था इसके लिए हमें नेपाल का इतिहास देखना होगा नेपाल का इतिहास हमें इसलिए देखना होगा क्योंकि भारत के बाद अगर हिंदू आबादी सबसे ज्यादा किसी देश में पाई जाती है तो वो नेपाल में है यहां तक कि नेपाल में हिंदू मेजॉरिटी में है हिंदुओं में भी अगर किसी जाति का सबसे ज्यादा वर्चस्व अगर नेपाल में है तो वह यादव जाति का है नेपाल का इतिहास को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा नेपाल का इतिहास अहिर राजाओं के शासन से प्रारंभ होता है नेपाल इतिहासकारों के हिसाब से अहिरों ने नेपाल में 2831 वर्ष पूर्व अपना शासन किया था और करीब 500 से ज्यादा वर्षों तक शासन किया था नेपाल राजवंश की शुरुआत गोपाल डायनेस्टी से होती है गोपाल डायनेस्टी के बारे में आज हम लोग नहीं जानेंगे क्योंकि इसका संबंध हमारे मूल प्रश्न से नहीं है आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नेपाल की अभिर डायनेस्टी के बारे में अभिर यानी अहिर डायनेस्टी आप सभी लोग जानते हैं अभिर और अहिर दोनों का मतलब एक ही होता है गोपाल डायनेस्टी के खत्म होने के बाद अभिर डायनेस्टी नेपाल के अंदर शासन में आई थी गोपाल डायनेस्टी के आखिरी राजा थे जीतगुप्त जिसको हराकर अभिर डायनेस्टी ने नेपाल में अपना शासन शुरू किया था तो आइए हम थोड़ा सा जान लेते हैं अभिर डायनेस्टी के बारे में अभिर डायनेस्टी ईसा से करीब 1000 वर्ष पूर्व नेपाल में शासन करती थी अभिर डायनेस्टी को बुफेलो हर्ट्स डायनेस्टी भी कहा जाता है गोपाल क्रॉनिकल ने उल्लेख किया जीत गुप्त को अभिर राजा ने हराया था जीत गुप्त जैसा कि मैंने आपको बताया गोपाल डायनेस्टी के आखिरी राजा थे कुछ इतिहासकारों का मानना है कि दोनों राजवंश एक ही थे करका क्रॉनिकल का उल्लेख है अभिर राजवंश सिमरुगढ़ और 
जनकपुर के भीतर नेपाल की समतल भूमि में राज्य करता था उनके पास कई हथियार और भैंसे थी बाद में काठमांडू घाटी में प्रवेश किया और जीत गुप्त को हरा दिया तीन राजाओं ने अभिर वंश में शासन किया बार सिंह ने 43 थ्री ईयर्स जया सिंह ने 21 वन ईयर्स और सात महीने और भुवन सिंह ने 41 वन ईयर्स तक शासन किया अंतिम राजा भुवन सिंह को किराट राजा यलम्बर ने हराया था जिसके बाद नेपाल में किरात वंश शुरू हुआ था ये सारी बातें मैंने आपको इसलिए बताई ताकि आप लोग इनके राजाओं के नामों पर गौर कर सकें अभिर वंश के राजा थे भुवन सिंह जो आखिरी राजा थे उससे पहले बार सिंह उसके बाद जया सिंह और आखिरी राजा भुवन सिंह इन तीनों के नामों पर अगर आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे इन तीनों के नामों के पीछे सिंह लगा हुआ है और एक चीज और देख लीजिए जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं अभिर डायनेस्टी की शुरुआत ईसा से करीब एक हजार वर्ष पूर्व हुई थी इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप लोग खुद जाकर देख सकते हैं एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो लोग आज दावा करते हैं कि सिंह शब्द पर सिर्फ उनका अधिकार है उस वक्त पूरी दुनिया में इनकी जाति का कहीं नामो निशान तक नहीं था तो यह कहना कि सबसे पहला अधिकार इन लोगों का है महाझूठ है और इस बात से सिद्ध हो जाता है कि सबसे पहले अगर किसी के लिए सिंह शब्द का इस्तेमाल हुआ तो वो अहिर राजा के लिए हुआ था जिनका नाम बार सिंह था और जिनके आखिरी राजा भुवन सिंह थे इसके बाद अगर आप इतिहास के पन्नों पर नजर डालते हैं तो आपको मालूम चलता है कि सिंह शब्द का इस्तेमाल गौतम बुद्ध जी के लिए किया गया था गौतम बुद्ध को शाक्य सिंह की उपाधि दी गई थी क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया सिंह श्रेष्ठ माना जाता है और गौतम बुद्ध को शाक्यों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है इसीलिए गौतम बुद्ध को शाक्य सिंह की उपाधि दी गई थी और एक बात और मैं आपको बता दूं कि शाक्य कहीं से भी राजपूत नहीं होते हैं और ज्यादा इतिहास के पन्नों पर अगर आप नजर डालते हैं तो आपको मालूम चलेगा सिंह शब्द का इस्तेमाल एक और शाक्य राजा के लिए किया गया था आइए देखते हैं कौन थे वो राजा दूसरी शताब्दी की शुरुआत में काठियावाड़ा राजपुताना मालवा दक्षिण आदि देशों पर राज्य करने वाला मध्य एशिया की शाक्य जाति का शत्रुवंशी राजा रुद्र दामना दूसरा कुमार महाराजा रुद्र सिंह के नाम के अंत में सिंह शब्द पाया गया है गौर करने वाली बात यह है कि जिनके पीछे रुद्र सिंह नाम पाया गया है ये शाक्य जाति के थे ये किसी भी तरह से राजपूत जाति के नहीं थे तो जो राजपूत समाज के लोग दावा करते हैं कि सिंह शब्द के ऊपर सिर्फ उनका अधिकार है मैं उन लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इतिहास आप लोगों को पढ़ना चाहिए आपको मालूम चल जाएगा कि आपका किसी भी प्रकार से सिंह शब्द के ऊपर कोई अधिकार नहीं है इसके विपरीत इतिहास के पन्नों पर अगर आप नजर डालेंगे तो सबसे पहले सिंह शब्द का इतिहास यादवों से जुड़ा है अहिल राजा के लिए सिंह शब्द मिलता है इसके बाद कई राजपूत राजा हुए जिन्होंने सिंह शब्द का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया उनके बाद हमारे जाट भाइयों ने भी लगाना शुरू किया गुजर भाइयों ने भी लगाना शुरू किया और आज देश की कई ऐसी जातियां हैं जो सिंह शब्द का इस्तेमाल करती है कोई भी जाति सिंह शब्द का इस्तेमाल करे हमें कोई आपत्ति नहीं है हमें आपत्ति सिर्फ इस बात से है कि जो लोग घमंड करते हैं कि सिंह शब्द के ऊपर सिर्फ हमारा अधिकार है और किसी का अधिकार नहीं है उन लोगों के लिए ये वीडियो थी कि आज के बाद आप लोग घमंड करना छोड़ दीजिए क्योंकि आपका कोई भी अधिकार नहीं है जैसे आप लोगों ने दूसरों के महापुरुषों की चोरी की है उसी प्रकार से कहीं ना कहीं सिंह शब्द की चोरी भी आपके पूर्वजों ने की थी फर्क सिर्फ इतना है कि यादव समाज के लोगों ने अपने इतिहास को सही से ना ही पढ़ा और ना ही जाना क्योंकि पिछले 100-200 सालों में यादव समाज शिक्षा में काफ़ी ज़्यादा पिछड़ गया जिसका फायदा दूसरे समुदाय के लोगों ने उठाने का काम किया सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए और सभी यादव भाइयों से कहना चाहता हूं कि अगर आज के बाद कोई भी आपको कहे कि सिंह शब्द के ऊपर सिर्फ हमारा अधिकार है 
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिंह शब्द लगाने की तो उसके मुंह पर ये वीडियो खींच के फेंक देना उसको अपनी औकात मालूम चल जाएगी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आपसे मुलाकात मैं अगली वीडियो में करूँगा तब तक के लिए धन्यवाद